sziasztok! Mivel az előző motoromról, ami egy Honda VFR 750 volt, készítettem egy rövid információs anyagot, egy kis videót, a, fent van itt a Youtube csatornámon, de a linkét be fogom link húzni ide ennek a videónak a leírásába, tehát itt meg fogja találni, akit érdekel. Tehát ezért úgy döntöttem, hogy akkor a jelenlegi paripámat is bemutatom néhány mondatban. Persze csak olyan szinten, ami bőven elég egy laikus számára, tehát nem specialistáknak szállom ezt a kis anyagot, hanem azoknak, akik érdeklődnek az ilyen stílus után, akik kedvelik a túra endúrókat, és akik kifejezetten Suzuki Vestrom 650-et szeretnének esetleg vásárolni, viszont totál vakon vannak a témában. Tehát az első és legfontosabb, amit kifejezetten ezekkel a motorokkal kapcsolatban tudni kell, hogy tipikusan női motornak tartják őket, azért mert hát egyszer nagyon kecses, tetszetős látványt nyújt, másodszor pedig nagyon könnyű vele mozogni, motorozni, manőverezni, tehát nagyon könnyen kezelhető, jól irányítható, Na, jó a nők azért nem olyan könnyen irányíthatóak, nem is azért találták ki rá, hogy női motor, hanem azért, mert nagyon könnyű vele motorozni, tehát a nők is nagyon könnyen megtanulnak vele motorozni. Na most ezt nehogy feljóretói értelemben vegyék a hölgyek, ez csak egy szókapcsolat, de tényleg dicséretnek szánták itt a motorral kapcsolatban, hogy női motor. Tehát ez azt jelenti, hogy 0 km-es jogosítványjal is úgy tudsz vele közlekedni, mintha már 10 éve motoroznál, és egyáltalán nem fáradsz el egy még egy egész napos motorozás alkalmával sem. Tehát nem az van, mint egyéb motoroknál, hogy néhány óra után úgy kell leoperálni róla, erről egész napos motorozás után is úgy szállsz le, mintha fél órája indultál volna el. Sőt, még elég nehezen is szállsz le, már olyan értelemben, hogy nehezen hagyod ott a gépet. Tehát én, amikor ezt a motort például megvettem, innen körülbelül 800 valány kilométerre Németországban, elindultam vele haza, és félúton Ausztriában egy kempingben álltam meg, 400 akárán kilométerre. Előre meg volt beszélve, hogy ott összefutunk a spanokkal, két napig duhajkodunk, meg egyéb, és harmadik nap totál kiégve, másnaposan indultam tovább ugye a maradék 400 akárhány kilométerre, és amikor megjöttem totál másnaposan, totál fáradtan a kétnapos kempingezős buliból, Egyszerűen nem volt kedvem nekem sem leszállni róla, inkább elmentem még itthon egy jó másfél órás erdei motorozásra. Azután meg ahogy láttam, hogy jön egy vihar például, közeledik a vihar. Mielőtt hazamentem volna, még elmentem az ellenkező irányba egy 60-70 km hogy visszafele biztosan belegyalogoljak a viharba, legalább meglátom, hogyan vizsgázik esőben a járgány. Hát nagyon jól vizsgázott egyébként, annyi, hogy Csumára elásztam a tökömön, a valagamon is folyt a víz mindenhol, az egyik bakancsomról le is ázott a talpa, ahogy verte fel a kerék a vizet, de megértem, mert tényleg nagyon jól vizsgázott esőben is, az volt neki a tesztút, nálam legalábbis viharban. Na úgyhogy akkor szerintem ezzel el is mondtam a, a legfontosabb dolgokat, és akkor most nézzünk néhány alapvető műszaki adatot. Az Alpa Kadria királya becenével is szokták egyébként illetni, mivel 2005-ben és 2006-ban is páratlannak bizonyult az Alpen Masters teszteken. 645 köpcent is kéthengeres V-motorral van ellátva. 4000-es fordulattól gyorsul igazán, egészen a 11000-es lesz a bályozásig, de akár 6 is mehetsz vele 2000-es fordulatszámon, nem fog erőlködni, köhögni, meg prüszkölni. A nyomatéknak köszönhetően a legnagyobb fokozatban is nem sokkal alapjárat fölött képes teljesen kényelmesen, szépen, nyugodtan menni. Hát, ami egyébként jellemző a túrendúrokra, hát ez a viselkedés tökéletesen megtalálható nála. 64 lóerős, 207 kg, a fogyasztása 4,5 és 5, 5,5 liter között mozog. A guminyomás hátul 2,5 bár kell, hogy legyen, elő pedig 2,3 bár. Ezt ugye érdemes betartani, hogyha valaki nem tudná, ez azért fontos, mert a futófelület ívének a kereszt, tehát a futófelület kereszt az íve így lesz, így marad meg leginkább, és így lesz a legbiztonságosabb a kanyarodás. Tehát így tudjuk a legszebben dönteni a motort, anélkül, hogy eltaknyolnánk vele. Akkor nagyon csendesen jár, mint ahogy a túra endúrók általában, a szélvédő az Körülbelül ilyen 5 centit állítható fel vagy le, de lehet hozzá kapni ilyen csiptetős pótlást is, hogyha valakinek nem lenne elég az a szélvédő magasság, amit a gyártó eredetileg adott hozzá. És teljesen univerzális, azt azért tudni kell róla, hogy szántástól az autópályáig mindenhol megállja a helyét. Persze, hogyha valaki szántásba megy meg extrém terepre, akkor 
ildomosra extrém gumikat is szerezni, amelyek megállják a helyüket az ön útviszonyok mellett, de az a lényeg, hogy sártól a vízmosásokon keresztül, erdőn keresztül, autópályáig mindenhol jó. És most pedig akkor néhány pillanatig halljuk egy kicsit a, a hangját is. Szép csendben ketyek, pont ahogy egy túra endúrótól elvárható. Remélem hallani itt a motorozajtól, amit mondok. Tehát a lényeg, hogy nem fog megfájdulni a fejetek egy egész napos motorozás során sem, legalábbis a motorzajtól biztos, hogy nem. Szép kis öblös hangja van. Nagyon jó kis motor. Ennyi elég is egy laikus számára, a többi már a szerelőket kell, hogy érdekelje. A Honda VFR 750-et bemutató videómnak a linkje pedig, hogy az előbb mondtam, megtalálható itt ennek a videónak a leírásában. Köszönöm a figyelmet és boldog, balesetmentes motorozást kívánok mindenkinek. Sziasztok!